Ang discussion natin today ay tungkol sa three types of natural selection. Okay. So, yung mga terms, papakita ko na lang yung mga definition nila dito. Okay, directional selection. So, ganito yung directional selection. Imagine ninyo, kapat natin siya, 1, 2, 3. Tapos, magbigay tayo ng color ng moth. So, assumingly, ang color ng moth natin is white, tapos gray, tapos black. Okay. So, yan yung kulay ng mga moth natin. So, majority ng population ng mga moth natin is kulay gray. Ngayon, pag tinanong kita, anong gamo-gamo ang mas madali mo makikita? Kulay white, kulay gray, or kulay black? Siyempre, yung kulay white, mas madali siyang makikita. Ngayon, ito yung mangyayari dyan. Kung mas madali makikita ang white na gamo-gamo, mamamatay sila, di ba? Tapos, ang mas magsusurvive is ang gray tapos black natin na mamoth. So, yung graph natin magmumove siya from like that to like that. Okay? Kung i -re relate natin ito dun sa Punnett square natin, assumingly, ang dominant trait natin is black. So, we Hmm. Tapos, ang hetero natin is gray. So, hmm. Tapos, itong white. Small letter B. Recessive natin. Okay? Kung majority ng mga white natin is pinapatay, tapos, ang matitira na lang is kulay gray tapos black, majority ng population natin is magiging kulay gray or kulay black. Kung i -re relate natin siya dun sa mga sinabi sa Punnett Square, it's a hetero and dominant. Ito, hetero tapos dominant. So, ang majority yung lalabas ng mga anak nila is hetero and dominant. So, yan na yung majority of population. Mag-shift siya. From the original na ganyan, magiging ganito na itsura niya. Kasi pinatay na natin majority yung white kasi madali siyang makita. Next po. Sa example number 2 naman natin, cut natin na naman siya. Okay. Example number 2 natin, stabilizing. Ganito siya. Assumingly, different population. Pag nagproduce sila ng offspring na 2, Tapos dito, majority ang offspring nila is 4. Tapos dito is 8. Ito yan. Pag ang offspring na produce ng mga ito is 2, tapos ito 4, ito 8, ngayon ito mangyayari. Yan. Mas follow nila yung mga nasa gitna. Pag stabilizing, mas papa follow nila yung trait na nasa gitna. Yan ito yun. Bakit? Kasi, pag for example, ang produce mo ng offspring is dalawa, oo, kaya mo nga silang buhayin, pero hindi naman kayo dumami. Kasi kung pair kayo, tapos nakaproduce lang kayo ng dalawa, tapos paano kung namatay pa yung isa, o di hindi kayo dumami. So, hindi maganda yung dadalawa lang daw yung offspring. Ngayon, kung 8, ibig sabihin, pag marami naman yung offspring na produce mo, hindi rin daw maganda. Kasi, hindi mo naman mabubuhay silang lahat. So, mamamatay rin yung iba. Like, for example, kung yung dog, magkakaroon siya ng 12 kids, hindi niya kayang buhayin yung 12 kids. So, mamamatay din sila. Yes. So, sabi sa stabilizing, mas maganda daw yung population na nasa 
gitna. Like for example, pag 4, hindi siya ganun karami, hindi siya rin ganun kakonti. Tapos, kaya mo pa siyang alagahan. So, dadami kayo, mabubuhay mo na nga sila, nakareproduce ka pa. Dito, nakareproduce ka nga, mabubuhay mo, pero iilan lang. Tapos dito, nakareproduce ka nga ng marami, pero hindi mo naman kayang buhay lahat. So, better sa stabilizing, apat lang daw yung baby mo or yung offspring mo. Kasi, kaya mong buhayin at nakadami pa kayo. Yun daw siya. Sa disruptive selection. Yan ito yan. Ganyan ang itsura niya. So, assuming this is small fish. Um, ano ba? Medium fish? And this is a large fish. Another situation. Ngayon ito daw siya. Kung ang majority ng population natin, the original population natin is medium fish, mas maganda raw maging small fish or large fish. Kasi ganito siya. Pag small fish ka daw, madali ka makakapagtago. Kasi small fish ka nga. So, madali ka makakatago sa predators mo. Ngayon, pag large fish ka naman, kaya mong kalabanin yung mga predators mo kasi malaki ka. So, dadami yung population nyo. Samantalang si medium-sized fish, sabi dito, iilan ano siya. Since malaki siya, mahirap siya magtago. Tapos, hindi niya kayang kalabanin si large fish. So, si large fish, kakainin niya si medium-sized fish. Si medium-sized fish, hindi siya kagaya ni small fish na kaya magtago. So, ganun. Ibig sabihin, pupunta tayo dun sa both uh, opposite side na extreme. Too small and too large. Para lang makapag-survive sila. Samantalang yung nasa medium, hindi daw sila ganun magsusurvive. So, yun lang po ang discussion ko tungkol sa three types of natural selection. Thank you po!